。美国黑人拳王在打赢中国选手后，竟然当众跳起三米多高，乐此庆祝，像一只猴子一样满场上蹿下跳。结果下一秒，惨被中国勇士按在地上乱拳暴打，彻底怀疑人生。他是拳击历史上最臭名昭著的拳手，十六岁时就因盗窃被警方带走，在过去的五年，竟然因为猥亵罪被警方逮捕高达十九次，用赚来的钱镶了一口金牙，无时无刻都在炫耀。很多人看不惯他，却又打不过他。擂台上的他凶悍至极。和他交过手的对手，不是死就是伤，在巅峰时期更是横扫世界拳坛，无人能挡。他就是人送外号“疯马”的查尔斯·本内特。好，各位亲爱的观众朋友们，您现在正在收看的是一场赛前的发布会啊，也就是称重现场。哦呦，这个家伙呵呵穿着红色的小裤衩，一脸猖獗。他就是美国黑人拳王查尔斯·本内特。哦呦，这个家伙长得真的是很丑。那这一次没有错，他是不远万里跑到了中国前来踢馆。好，我们看一下这个家伙刚一出场就开始了自拍。呵呵，呃，他感觉自己长得很帅。呃，他最近呢是镶了一口金牙啊，九九九千足金啊，所以说炫耀一番。好，没有错，来看一下，呵呵，这个，哦，这个家伙一脸得意，他在干什么？呃，这场比赛他也是不远万里跑到中国前来踢馆。哎呦，呵呵还秀起了他的狗爪子啊！观众朋友们，好，这场比赛的话，他是不远万里跑到了中国。呃，今天迎战他的对手呢，也非同善类啊，是来自于我们中国的一位顶级选手吕振宏。好，比赛马上开始。这场比赛的话，吕振宏也很生气啊，他表示今天必须要驯服这头疯马。呃，因为赛前的对方啊是把我们中国选手。这个赵小刚啊，击败之后啊，跳起三米多高，观众朋友们一点不夸张啊，真是三米多高，啊，来庆祝，可以说是激恼了我们中国选手。呃，他当时是站到了这个笼子边上啊，来了个后空翻，呃，三米还要多啊，当时。好，让我们不要少说。哦呦呵呵，这个侧踹啊，很有劲儿。呃，对方查尔斯是个反架型选手啊，他是把右手作为了前手，而吕振宏的话是一个正架。好，双方都很稳，连续的侧踢，保持好距离。呃，对方啊是三十七岁啊，吕振宏的话是二十三岁啊，差了很多。好，顶膝，哦。哦、这个飞机又打到，半脚摔，哦哟，双方地面对局，我们看一下。对方查尔斯，哦，这个家伙的作战经验也很老道，他在扭转，想往出翻。但是吕振宏啊，已经把他抵到了这个龙边啊，没有太多的机会给他。好，一个砸拳位置，连续砸击。哦呦呦，小心！对方是拿到了一个上位。看一下吕日红怎么处理这波地面对局。好，在灯框啊，呃，对方的体型呢，明显是我们比我们大很多。好，灯框，哦呦
，还是年轻啊，他的爆发力还是很足。哦，这个急有点乱，嗯，不要着急压稳了。连续选手有时候想上来就把对手给 KO 了，对对,对，这回这种老油条啊不好打，不好打，还是得稳扎稳打。嗯、哦，哦，漂亮！哎，等李振宏那脚就上去了，好，到眼睛了，好像有一点点，我们看到风马眼睛在。好，这个侧摔很准。哦呦，呵呵转身平拳。好，双方力量上的一个对拼。呃，吕志宏打的有些急躁啊，能看得出来啊，复仇心切。好，连续的砸击，我、哦、对手还在笑，看来李志宏打的不够狠。好，打肘。好，再见，对方的查尔斯也表示啊，说打中国选手。哦，比杀鸡还要简单，很猖獗啊！但是现在看起来，我、哦、这个家伙也不猖獗了。第一回合还有三十秒，托马在说话吗？对，呃，很多次比赛啊，这种经典镜头里边就是托马做这种动作。嗯、好，还有最后不到二十秒钟的时间。李正宏还在找砸拳的机会，哎呦，这个砸手很漂亮，连续的击腹，好，没有错，比赛第一回合已经结束，呵呵，这完全就是一场单方面的暴打啊！这么形容观众朋友完全不过分，因为这个吕正宏把对手啊真的是打个够呛。好，我们看一下对方查尔斯风马的伤势，哦呦，这个家伙的鼻血被打出来了。哎，他的手臂啊，好像出现了问题。呃，因为这个吕振宏啊，在地面的时候啊，他这个压制力很强啊，把对手也是狠狠的暴打了一番。哦，没有错，应该是这一脚。转身边拳。哦呦，你看这个爆发力啊，真的是十足。好，双方一回合的较量，但是好像是出了些出现了些问题啊，对手的话应该是受伤了。好，没有错，李振宏打断了对手的小臂啊，非常精彩。那同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持，各位亲爱的观众朋友们，那么下期视频不见不散。注意看，这个黑人选手正在当众调戏中国姑娘，遭到现场裁判制止的他，不但不停手，竟敢当众殴打裁判。他是拳击历史上被逮捕次数最多的选手，光是因为猥亵罪，在五年时间竟然被逮捕高达十九次。被警察逮捕时，甚至还在听歌。同时，他也是全美国最嚣张的选手，比赛时用各种浮夸的表情故意挑衅他的对手。很多人看不惯他，却又打不过他。擂台上的他更是野蛮至极，和他交过手的对手非死即伤。曾经更是不顾裁判的劝阻，恶意将对手的脖子当场砸断。在打赢中国选手后，还撅起屁股嚣张挑衅，当众大放厥词，表示中国武术还不如小孩打架，根本不堪一击。他就是人送外号“疯马”的美国拳王查尔斯·本斯蒂特。然而这一次，嚣张的他竟然跑到中国前来踢馆，在前更是秀起了肌肉，一声声怪笑，挑衅起了我们中国选手。<笑>然而这场比赛，他却踢到了真正的钢板。好，各位亲爱的观众朋友们，这场比赛呢，为你带来的是一场非常精彩的中美对局。好，没有错，眼前的，哦呦，呵呵对手不和我们碰拳，没有错，这个家伙啊，就是赛前猖獗至极，呃，各种挑衅的美国选手啊，五年入狱十九次的美国疯马查尔斯·本内特。好，那这场比赛迎战他的对手呢，就是来自于我们中国内蒙的蒙古小伙巴拉金。好，比赛开始。哦呦，我这个家伙不仅啊不和我们击掌啊，还站在原地等我们。好，巴拉金作为一个蒙古汉子，他的摔跤能力啊和他的臂力啊都是很恐怖的。好，主动去抱摔。哦呦，举起了对手。呵呵好，我们看双方地面对局。好，观众朋友们啊，对方的外号叫“疯马
。呃，然而巴拉金啊，三岁时就开始骑马啊，他是来自于内蒙的一个小伙啊，所以说这个驯马啊，他是很擅长的。好，拿对方的后背。想做裸脚，哎呦，有机会！但对手的这个臂力啊也很强。对方是控住了巴拉金的单腿以及巴拉金的头部。好，我这个地面能力非常强。好，侧方位的把控。呃，这个风马呢是一个十足的一个大混蛋啊。呃，曾经因为猥亵罪啊，五年呢被关了十九次啊，他也非常感觉到荣耀，感觉非常荣幸。好，连续砸击。呃，巴拉金的话是一个典型的桑博系选手啊，他的地面缠斗能力确实很一流。好，呵呵对手躺在地上。哦呦，也不太猖獗了。观众朋友们啊，赛前他还有一副大金牙戴在了这个嘴上，没有错，他现在还戴着这副金牙，啊，纯金啊。好，把对方挤在龙边是一场拳击赛啊，那更不如说是一场这个柔术大赛啊，更像是一场这个驯马大赛。巴拉金还想摔，哎呦，小心对方的断头台好，抱单腿，哦哟，再次带入到地面。好，我们看一下比赛。第一回合已经结束，还是非常的解气啊！在第一回合呢，巴拉金对方的风马狠狠的上了一课，啊，让他感受到了我们巴拉金的这个骑马的技术。好，第二回合对方明显是加强了抱摔，巴拉金的这个，哦，还是要摔啊！我今天就是要驯服你。
一次带入到地面。风啊，观众朋友们啊，训成了这个马仔。哦呦，拿到了头部的裸脚，有机会。那这个位置不太好发力啊，要看巴拉金的这个力量足不足。哦呦，拍了，哈哈！好，这场比赛，我的天哪，巴拉金将这个桀骜不驯的美国风马成功降服。我的天哪，哦呦，这个真能降服对手。不愧是来自于蒙古的汉子啊，在驯马这一块上还是非常的有技巧。哎、哦、呦，对手就晕了，哦，整整一场比赛他不再畅云。好，再见对方的风马查尔斯本内特呢很猖獗啊，他表示我们中国人不是他的对手，还说我们中国武术不行。那今天，哦呦，可以看到巴拉金的眼睛上也开了口啊，对方啊这场比赛甚至都没怎么出拳啊，因为他没有机会。完全被按在地上去摩擦，我、哦、你看对手的表情呵呵已经呆了。好，这场比赛让我们恭喜我们的蒙古小伙巴拉金，同时也非常感谢屏幕前你的收看与支持。那么下期视频再见。是的，没有错，我就是看不上中国人。我不仅喜欢辱骂他们，还要在擂台上给他们好看。请相信我，收拾中国人，我绝对是专业的。我太难了。好，各位亲爱的观众朋友们，这场比赛呢是为您带来一场非常精彩的中美对局。好，眼前这个上蹿下跳的老黑就是来自于美国的选手曼尼尔·卡佩，他要干什么？哦呦，这个家伙在辱骂我们的中国选手啊！他辱骂的是中国选手王亮。在赛前接受采访的时候呢，这个曼尼尔就很猖獗啊，他表示看不上我们中国人。呃，见一个骂一个，见一个打一个。哎、哦、呦，这个家伙嘴对嘴辱骂王亮呵呵，要小心，不要亲上来。对方的嘴看起来很脏啊。呃，这个黑人选手呢，都长了一个大嘴巴啊，眼前这个家伙更是一个猖獗的大嘴巴。然而，我们中国选手王亮却很沉稳，他不但没有还口，而且呢，还是微微一笑。呃，当然，狗咬你一口，你是不可能咬狗的啊、呃。估计王亮也是这么想。好，没有错，这场比赛的话是一场综合格斗比赛啊，也就是说，你可以用拳，也可以用腿啊，可以摔跤，可以柔术，只要不戳眼、不踢裆啊，做什么都可以。好，比赛已经开始。好，皮肤较白的就是我们中国选手王亮，很年轻，呃，他才23岁。哎呦，有点晃。双方的龙面对局，要小心对方砸拳啊！这个黑人选手的爆发力都很强。呃，但是王亮呢，出自于我们中国的国家级摔跤队，所以说他的摔跤功底呢还是很稳。哎，对方的右手，我、哦、呦，这个他在抠王亮的裆，这个、黑人选手的手段啊，很下流。好，双方又是来到了龙边对局，要小心，哦，与王亮要小心对方的掏裆，呃，这个家伙的手段啊，的确是非常的下流。好，又是来到了这个位置，双方力量上的对拼。哎呦，但是王亮的这个底盘啊，哎呦，的确很稳。好，连续低扫。呃，对方的大腿啊，明显。哎呦，哈哈给对方的老黑，哎呦，这个摔得很实在，又来了。呃，实际上打这种近身缠斗呢，十分的消耗体能。对方的老黑啊，需要用出两倍以上的力量才能压制住王亮。好，又是回到站立
。好，飞西，哦哟，这一下很准。呃，王亮的战力水平呢，明显是要比对方啊这个老黑好很多。哎呦，这个家伙他还在骂我们。好，又是来自龙边对局。哎，你看对方的手，哎呦，这个家伙我在抠王亮的屁股。好，这个裁判左三圈右三圈，但是愣是没有看到这个犯规。哦，这个呃视力不好啊，就不要来当裁判了。好，顶膝，哦呦，要小心好，双方的地面对局，呃，打地面的话，不知道王亮的实力如何。哦呦，对手的右眼，这个老黑的右眼啊，已经被打肿了。对方现在是一个全方位的一个防守，挂到了这个王亮的身上。好，王亮是把对手推到了龙边啊，这样来的话，对手想逃脱啊是有难度。我连续打击，哦呦，哈哈但是这个老黑啊，哦，这个家伙像个猴子啊，这都能跑。好，还有最后的半分钟，双方又是来到了地面对局啊，王亮的这个地面实力确实不错，好打拳。还想打拳，但是哨声吹响，比赛第一回合已经结束。好，那第一回合的话，双方呢是有很多的一个地面对局，打得很久。好，对手的话赛前顶头挑衅，我、哦、有这个鼻子啊都贴到我们的脸上。哇，前手的平勾，观众朋友们这一拳打得很重。呃，双方在拳法上还是有一定的差距啊。王亮的拳，你看后手应击。呃，第一回合已经把对方的这个黑人选手，他的眼睛已经给打肿了。好，第二回合，哎呦，观众朋友们啊，这个好像是大明星，看起来很顺眼。好，第二回合，让我们一起来欣赏一下双方选手的精彩对局。哎呦，对手的眼睛，哈哈，已经被打肿了。呃，王亮脚下的步伐呢，他的弹跳力啊很好。哦，又是健步。而且他反复正反加的一个转换，让对方的这个老黑啊根本是摸不着头脑呃，王亮这边的整体节奏呢是比较灵活啊，有进有退。而且他的这个进攻啊，都是弹射起步，那这个对手其实很难防。好跑呵呵，对方的老黑打得也很着急啊，根本是抓不到啊。呃，实际上双方论身体条件来讲呢，对方啊是优势比较大啊，他的臂展很长啊，腿也很长。
，哦呦，但是这个王亮的灵魂的不得了，哎，应该是戳到了眼睛，啊，戳到了对方的狗眼。我开始。再开始。呃，王亮又是凭借自己速度上的一个优势，啊，可以说是七进七出，打完就走。那、啊、对方的话想摔啊，也摔不到。呃，王亮对于距离上的把控呢，也是非常的精准。哦呦，对手还在挑衅，哦，这个家伙，哦，眼睛都被打打烂了，还这么狂。好，小心。哦呦呵呵，这个距离的把控啊，观众朋友们，让对手根本是抓不到。对方的老黑应该是要打近身了啊，因为这个打站立啊，他确实是拼拳，想拼，但是王亮不和你拼好，还有最后两分钟的时间。哎呦，这拳有点晃，连续的砸击，都是轮的大摆拳啊！呃，其实刚刚应该打刺拳，王亮有点着急。哎呦，这个家伙长得真的是很黑，这个不比还好，两人踢到一块啊！你看他的这个肤色。啊！又想掏裆！哦呦，这个这个家伙怎么回事？自己就跪在了地上。呃，这个家伙的话，应该是一个汗脚啊，脚出汗很滑啊，而不是地板滑。好机会，连续的砸拳
换了鲜血。哦，但是这个大老黑已经躺在地上怀疑人生，没有错，他被王亮的地面技巧彻底降服。我的天哪！这场比赛原本会以为这个打到判定结束啊，可能会判分，但是没有想到，哦呦，还怪有脾气。呵呵好，这场比赛让我们恭喜我们的中国选手啊，血、呃、洒赛场的王亮斩获了比赛胜利啊，拿到了奖金。呃，那同时非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频不见不散。在园里面挖呀挖呀挖。哦哦，你妈个头啊！我的天哪！十六岁少林寺武僧征战美国擂台，险些打死美国拳王，吓得美国人赶。仅扔毛巾投降。好，各位观众朋友们，这场比赛呢是为您带来一场少林寺武僧大战美国拳王的精彩对局。好，眼前的这个小和尚啊，他正是年仅十七岁的少林寺小和尚智空。好，这场比赛我们智空的对手就是眼前这个，哈哈，跪在地上不断扭屁股，说这是在干什么？这是在模仿母鸡，呃，母鸡下蛋的场景。呃，的确啊，这个家伙本身长得也挺像一个母鸡啊，但是这个毛不太多。好，没有错，他正是臭名昭著的美国地下拳王托尼·克罗斯。好，这场比赛之前的话，对方的托尼·克罗斯没有把我们少林寺的小和尚放在眼里，而且他还表示：“你毛还没长齐，你凭什么和我打？”那、啊、不仅如此，对方的托尼·克罗斯啊，还说这个没有任何一个中国人能在啄我们啊。这个招式很恶毒，他打我们的眼睛，而且对方没有任何的歉意。看一下直控这一波能不能缓过来。呃，我们确实有金钟罩和铁布衫，还有铁头功，但是这个眼睛啊，确实是我们的弱点。那当然啊，这个打拳击赛打眼睛是犯规的一个行为。再来看一下，哦，这个的话是他故意去抠我们。看来说他是个大母鸡啊，一点不冤枉他。好，这里稍作休息，来看一下我们智空，呃，他的伤势如何啊？应该是不会有太大的影响。他才十六岁啊，所以说作战要精彩。那对方的这个托尼·克罗斯在此之前，他不怕是肠道厉害。看一下这里，对方顶膝，你看直空的这个防守，小臂瞬间来护住自己的腹部。那这个这中华武术啊，讲究的是攻守兼备。那今天我们直空就完美的诠释了这一点。实在看不下去了，选择了投降。我的天哪，这场比赛打得太精彩了！但是不得不说，对方的这个克罗斯，哇，他也很扛揍，因为他不服啊。他认为一个十七岁的小孩不可能是他的对手啊，他可能还以为在做梦。然而这场比赛，他是确确实实输掉了比赛。一个，呃，从一个赛前嘚嘚瑟瑟的大母鸡啊，结果被打到浑身没毛啊，确实挺惨。好，这就是小乔和侮辱我们中国人的下场。这场比赛让我们恭喜我们少林寺的小和尚智空斩获了比赛胜利。哇，这个拳头太猛了！我们都说少林拳法至刚至猛，这场比赛真是让我们见识到了少林拳法的威力。好，年仅十七岁的他，呃，这场比赛打的确实是把我们少林功夫的风采和气势都打了出来。好，对方的呵呵这个需要人搀扶才能走。帮着托尼·克罗斯啊，这很明显。二人的分量都在庞塞里米桑蒂的上。习武的他，从小就被父亲送入到塔沟武校学习，在少林寺勤奋苦学的苗栗涛，把少林功夫的精髓和散打结合在一起，形成了独特的打法。出入赛场就让很多老外尝到了苦头。武僧一龙当他的徒弟，恐怕都不配。他的对手是泰拳界的顶级高手米桑蒂，被称为拳坛头颅杀手，以彪悍的拳风和冷酷的性格。常常让他的对手吓到腿软。米桑蒂获得过72二胜四十次 KO 的过人战绩，实力绝对不容小觑。但是本场比赛，在得知要对战少林武僧后，公开扬言要讨教一下少林功夫，看看他的泰拳硬。
，还是少林功夫硬。这里话就不多说了，请各位观众老爷们多多点赞，让更多的人看到本。